আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি সকলে সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো রেখেছেন আজকে আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিভাবে নামাজ পড়তেন বা আমাদের কিভাবে নামাজ পড়া উচিত এই বিষয়ের যে ভিডিওগুলো আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে তার শেষ ভিডিওটি আজকে দিচ্ছি এটি ষষ্ঠ এবং শেষ পর্ব এখানে শেখ আসিম আল হাকিম আমাদেরকে কীভাবে এই নামাজ মহানবী সাল্লাহ ইসলাম পড়তেন সেটি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন এবং আমরা এর আগে উনপঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত কাভার করেছি আজকে উনপঞ্চাশ মিনিট থেকে শুরু করে এই ভিডিওর শেষ অবধি আমরা দেখব তো চলুন তাহলে শুরু করি আমরা আজকের ভিডিওতে শুরু করছি যে আমাদের দ্বিতীয় রাখাত নামাজ পড়ার পরে আমরা যে প্রথম তা শাহুদে যাই প্রথম তাসাহুদের গিয়ে বসে তাসাহু পড়ি তো সেখান থেকে শুরু করছি আজকে যে সেখান থেকে আমাদের কিভাবে করা উচিত কি কি মতামত রয়েছে মহানবী সাল্লাহ ইসলাম কিভাবে করতেন চলুন তাহলে শুরু করি তাহলে আমরা যখন তাসাহুদের জন্য বসবো দ্বিতীয় রাখাতের পরে যখন বসবো তখনও আমরা ওই ইস্তিরাস যে যে বসার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে বসবো যার অর্থ হচ্ছে যে আমরা বা পায়ের উপরে বসবো ডান পা দাঁড় করানো থাকবে এবং ডান পায়ের আঙুলগুলো আমরা চেষ্টা করব কিবলামুখী করে রাখতে যতগুলো করা সম্ভব এবং আমাদের হাত থাকবে এই আমাদের উরুর উপরে তো আমাদের হাত কোথায় রাখবো তার ব্যাপারে অবশ্যই এখানে কথা রয়েছে আমরা বা হাতটি অন্য সিজার সময় যেভাবে রাখি সেভাবেই রাখবো বা সিজা থেকে সিজা থেকে উঠে এসে যখন বসি তখন বা হাতটি যেভাবে থাকে ঠিক সেভাবেই থাকবে অর্থাৎ হাঁটু এবং থাই এর মাঝামাঝি কোথাও একটা থাকলেই হবে কিন্তু ডান হাতের ব্যাপারে দুটো মতামত রয়েছে একটি মত হচ্ছে যে আমাদের হাতকে যে ছোট দুটো দুটো আঙুল যেটা রয়েছে কনিষ্ঠ আঙুল এবং এটা নাম যেন কি বলে গেলাম এই দুটো আঙ্গুলকে ভাজ করে তিন নম্বরটাকে আমরা এই রকম ধরে তারপরে এই আঙ্গুলটাকে সোজা রেখে ডান হাতটাকে আমাদের থাইয়ের উপরে বা উরুর উপরে এইভাবে করে রাখতে পারি এটি হচ্ছে একটি নিয়ম বা একটি পথ আর দ্বিতীয় যে পথটি সেটিতে রয়েছে যে আমরা এই চারটে আঙ্গুলকেই একেবারে চেপে ধরে শুধুমাত্র আমাদের যে এটাকে কি বলে নির্দেশক আঙ্গুলি যেটা আর কি সেই আঙ্গুলিটাকেই শুধুমাত্র সোজা রাখব অর্থাৎ যখন আমরা পায়ের উপরে বসবো তখন আঙ্গুলটা থাকবে এইভাবে এরকম করে বসা কিন্তু এর প্রথম যে পজিশনটি উনি দেখালেন উনি ইমাম বা শেখ আসিম আল হাকিম উনি প্রথম পদ্ধতিটাকেই বেশি রেকমেন্ড করলেন অর্থাৎ দুটো আঙ্গুল ভাজ তৃতীয় আঙ্গুলের মাথায় আমাদের বুড়ো আঙ্গুল আর চতুর্থ আঙ্গুলটি অর্থাৎ এই পয়েন্টের বা নির্দেশ আঙ্গুলটি তখন থাকবে সোজা এই অবস্থায় আমরা আমাদের পায়ের উপরে এই অবস্থায় হাতটা থাকবে আর এই যে আঙ্গুলটাকে আমরা তুলে রাখলাম তার সাহুদের সময় এই আঙ্গুলটি তখন সেখানে কি করবে বা এর কোনো কাজ রয়েছে কি না মহানবী সাল্লা ইসলামের যে উনি যখন নামাজ করতেন বা নামাজ আদায় করতেন সেই সময় হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে উনি এই আঙ্গুলটিকে সামান্য নেড়ে 
নাড়তেন এবং এই এটি দিয়ে রীতিমতো যেন নির্দেশ করে তারপরে দোয়া করতেন তো আঙ্গুলটি যে জায়গাতে হাত যেভাবে থাকলো সেভাবে থাকা অবস্থাতেই আঙ্গুলটি সামান্য নড়ানো অনেকে অনেক বেশি নড়ান যেমন উদাহরণ হিসেবে শেখ আল হাকিম দেখালেন যে এই আঙ্গুলকে কেউ এইভাবে নড়ায় কেউ এইভাবে ডানে বাস করে এগুলো ঠিক নয় বরং একই জায়গাতে থেকে আঙ্গুলটা সামান্য নাড়ানো সেটিকে সেটি মহানবী সাল্লাম করতেন which was narrated by Abdullah ibn Zubair, may Allah be pleased with him and with his father, that the Prophet used to point and does not move. But the অন্য আরেকটি হাদিস রয়েছে যেটি কিনা অত মানে হাদিসের যে সহির যে মান সেই মান অনুযায়ী অতটা সহি নয় অর্থাৎ সহি হাদিসের ক্যাটাগরিতে নয় আর একটু কম মানের ক্যাটা হাদিস সেটি সেই হাদিসে দাবি করা হয়েছে যে মহানবী সাল্লা ইসলাম নামাজের সময় আঙ্গুলটাকে নাড়তেন না বরং সোজাই রাখতেন তো You begin by saying, At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, As-salamu alayka ayyuhal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Ash-hadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ash-hadu anna muhammadan abuduhu wa rasooluh. With different variations of this tashahud, and I'm moving my finger. Point. তো আমরা এই আঙ্গুলটাকে কতক্ষণ নাড়াবো আমরা তার সাহাউদ যে অংশটা বা আত্মাহিয়াত যে আমরা পড়ি এই আত্মাহিয়াত পড়ার পুরো সময়টাতেই আঙ্গুল এভাবে করে নড়বে তাসাহুদের মধ্যে দুটো ভার্সন রয়েছে দুটো রূপ রয়েছে তাসাহুদের একটিতে আমরা বলি আসসালাম আলাইকা ইয়া ইউহান নবিউ নবি সেটি একটি ই এবং এটি এসছে হজরত ওমর রাজিল্লা তালা আনহের ইসে থেকে আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে পথটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এর নামাজ থেকে এসছে সেটি হচ্ছে তিনি বলতেন আসসালাম পড়তেন সেটা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে হজরত এইটাও যদি আমরা কেউ বলি সেটিও তার সাহুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হবে কারণ সেই আল বুখারি হাদিসের মধ্যে এই ইটি ভেরিয়েশনটি সেখানে লেখা রয়েছে বা সেটি সহি হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে সেটি আব্দুল আবনে মাসুদ রাজিলা তারানহু সেটি সেভাবে পড়তেন এবং এর ব্যাখ্যা হিসেবে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যখন মহানবী সাল্লা ইসলাম জীবিত ছিলেন তখন তারা এভাবে পড়তেন যে আসসালাম আলাইকা ইয়া ইয়া নবী কিন্তু যখন মহানবী সাল্লা ইসলামের মৃত্যু হয়ে গেল তারপরে তারা একটু ভিন্ন করে বলতেন সেটি হচ্ছে আসসালাম আলাইনা আসসালাম আলান নবী তো এই পার্থক্যটা সেখান থেকে এসছে Do I offer salutation afterwards by saying Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad? No. The most authentic opinion is that this is a sunnah. Imam Shafi'i said that if you add salutation upon the Prophet in the first shahud, this is recommended. And the vast majority of scholars say this is okay, but it is not for, for the sunnah. So, এরপরে আমরা তার সাহুদের বা আত্মাহিয়াতের পরে কি আমাদের যে দ্রুদ রয়েছে সেটা কি পড়বো প্রথমবারে যখন আমরা বসছি যদি এই এটি 
চার রাকাতের নামাজ হয় বা তিন রাকাতের নামাজ হয় তাহলে তো আমরা এর থেকে আবার উঠে দাঁড়াবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আত্মা হিয়াতুটা পড়েই সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবো আর তবে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহে উনি বলেছেন যে এরপরে আমরা আত্মা দূরত্বটাও পড়তে পারি তো তাতে কেউ আপত্তি করেননি কিন্তু সেটি মহানবী সাল্লামের সুন্নাত নয় মহানবী সাল্লাম সেভাবে পড়েননি Then you go and stand up for the shahut, for uh, your third raqa. In Fajr, I continue. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad and I point out my finger throughout until I offer salam. আর যদি আমাদের দুই রাকাত নামাজের নামাজ হয় যেমন ফজর নামাজের সময় যেহেতু দুই রাকাতের নামাজ তখন আমরা তাসাহুদের পরে ই পড়ব দুরুদ পড়তে শুরু করব কিন্তু এবং তখন আমাদের আঙ্গুল সেই একই পদ অবস্থানে থাকবে এবং আঙ্গুল নাড়ানো চলবে তখনও আঙ্গুল নাড়ানো বন্ধ হবে না যখন আমরা সালাম ফেরাব সালাম ফেরানোর পরে আঙ্গুল নাড়ানো আমরা বন্ধ করে দেব If I'm in Maghrib or Dhuhr, Asr or Isha, I stand up for the third rakah, I continue the third rakah, the fourth rakah, and then I sit for the, four, for the last tashahud. In the last tashahud, which is in a prayer that has two tashahud, the first one and the last one, I sit in the position known as tawarruk, and tawarruk means that I sit on the hip, the wick, and, and I sit on my left buttock. Jodi namaj du to tashahud er ই থাকে অর্থাৎ তিন রাকাত নামাজ বা চার রাকাত নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো তার সেশন করতে হবে কারণ দ্বিতীয় রাখাতের পরে আমরা বসব তারপরে তৃতীয় রাখাতে উঠে দাঁড়াবো নামাজ তৃতীয় রাখাত শেষ করে বা চতুর্থ রাখাত শেষ করে তারপরে আমরা তার সাহুদ বসব তো সেখানে বসার যে ধরনটা সেটা কিন্তু তখন সেখানে আবার একটু ভিন্ন রকম হবে যেটি এখন উনি করে দেখাচ্ছেন যে সেক্ষেত্রে In the last tashahud, which is in a prayer that has two tashahud, the first one and the last one, I sit in the position known as tawarruk, and tawarruk means that I sit on the hip, the wick, and I sit on my left buttock. This is called tawarruk. And I erect my right foot as usual, but my left foot, which I used to sit on, now comes underneath my right leg. So this is called tawarruk. The Prophet used to do this in the third rakah in Maghrib, এবং উনি এই তার রুক নামে যে বসার পদ্ধতি সেটি দেখালেন যে মহানবী সাল্লা ইসলাম যখন তিন রাখাতে নামাজ যেগুলো বা চার রাখাতে নামাজ যেগুলো সেগুলোতে নামাজের শেষের যে তা সাহুদ সেইখানে এইভাবে করে বসতেন যেখানে আমাদের দ্বিতীয় রাখাতের পরে যেমন আমরা পায়ের বাঁ পায়ের উপরে বসতাম আর এক্ষেত্রে বাঁ পায়ের উপরে বসা নয় বরং আমাদের যে নিতম্ব নিতম্বের উপরে ভর করে বসা এবং বা পাটাকে ডান পায়ের তলায় নিয়ে আসা যেটা উনি করে দেখালেন The hadith, the authentic hadith state of you should add in the finger. So I should keep my sight through how to feel what, uh, wiggling it or moving it in its position, taking it. And this is the sunnah. Some scholars say you can also look at the position of your preparation, but the hadith of Khan proves that this doing it and that is looking at your তো এরপরে বসার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটি সেটি হচ্ছে যে তখন আমরা বাঁ হাত কোথায় রাখবো বা ডান হাত কোথায় রাখবো তো উনি বাঁ হাতের কথা যেটি দেখালেন যে এই রকম পজিশনে বসলে তখন বাঁ হাতটা আসলে হাঁটুর উপরে বেশি চলে যায় কারণ শরীর যেহেতু একটু আমরা শরীরটা যেহেতু একটু বেঁকে যাবে তখন আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যেই শরীরটাকে তখন জোর দিতে হবে সেভাবে তো দেখা গেল যে বাঁ হাতের উপরে জোর আমরা বেশি দেবো এবং বাঁ হাতটাকে হাঁটুর দিকে হাঁটুর বাঁ হাতের হাঁটু ধরব আর ডান হাতটাকে ঠিক একই রকমভাবে আমরা দুই আঙ্গুল ভাজ তৃতীয় আঙ্গুলের সঙ্গে ই চতুর্থ আঙ্গুলটি সোজা বা অর্থাৎ আমাদের পয়েন্টের বা নির্দেশক আঙ্গুলটি সেটি থাকবে সোজা সেই অবস্থায় ই থাকবে দুটো থাকবে এবং একটি সহি হাদিস থেকে উনি যেটা বলছেন যে এই অবস্থাতে আমাদের চোখ কোথা থাকবে যেটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবি করছেন ইমাম আসিম আল হাকিম যে এই অবস্থাতে দুটো ই রয়েছে মতবাদ রয়েছে একটি যেই মতবাদটি বেশি হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত সেটি হচ্ছে যে এই যে নোটছে যে আঙ্গুলটি সেই আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকা 
এবং দুরুদ দুরুদ এবং আত্তাহিয়াত এবং দুরুদ এই দুটোকে পড়া এবং যত অন্য দোয়া যদি আমরা কিছু করি তাহলে সেই দোয়া করতে পারবো কিন্তু পুরো সময়টাই এই আঙ্গুলের দিকেই তাকিয়ে থাকা আর দ্বিতীয় যে পথ যেটা সেটা হচ্ছে সিজদার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকা যদিও এই আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকার বিষয়েই হাদিস মানে প্রমাণ হাদিসের প্রমাণ পাওয়া যায় ও বসার অবস্থাতে বা এই শেষ বৈঠকে আমরা এই সিধা দিকে তাকিয়ে থাকবো এরকম কোনো হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় না And this is the Sunnah. Some scholars say you can also look at the position of your preparation, but the Hadith of Ken proves that this is doing it, and that is looking at your... I... Musalli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama salli ta'ala wa alim wa ala 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 Muhammad till the end. And it is recommended to say, or seek refuge in Allah from the four things. Allahumma na'udhu bikum in ala bijahannam, wa dabil qadr, wa fitrat al-mahri wa al-mamat, wa fitrat al-masih al-dijjal. And then I can ask whatever I want, same as sujood, because this is a place where the Prophet told us والسلام, that you should select whatever you want from uh, uh, dua in this position. আর এই পজিশনে যখন আমরা বসবো তখন আমাদের আত্মাহিয়াতু এবং দুরুদ পড়ার পরে চারখানা দোয়া দেখালেন শেখ আমি আবার যদি যাই এই চারখানা দোয়া এই চার কি দোয়া আমরা চাইলে পড়তে পারি বা পড়া মহানবী সাল্লা ইসলাম পড়তেন এবং তারপরে আমাদের নিজেদের যত চাহি চাওয়া আল্লাহ রবুল আলমের কাছে আমাদের যত চাওয়া আছে সেই চাওয়াগুলো তখন আমরা এই অবস্থাতে সালাম ফেরানোর আগে এই চাওয়াগুলো চাইতে থাকবো এবং আমাদের আঙ্গুল নাড়ানো চলবে same as sujood because this is a place where the prophet told us alayhi salatu salam that you should select whatever you want from uh, uh, dua in this position so i ask for allah's forgiveness i ask for allah's provision i ask for allah's health uh, to guidance etc and then demanded to conclude before salam by saying allah this dua of muad ibn jabal some say it's before salam others say it's after salam i'm inclined to say before salam because this is the time of dua and then i offer salam তারপরে আরেকটি দোয়া দেখালেন এই দোয়াটি আমার নিজের মুখস্থ নেই সুতরাং আমি আপনাদেরকে পুরো শোনাতে পারছি না আমি স্পিডটাকে চেঞ্জ করে নর্মাল করি তাহলে আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন তার এই দোয়াটি তখন আমরা পড়তে পারি এটি সালাম ফেরাবার পরপর পড়ারও ই রয়েছে বিধান রয়েছে আর ইমাম বা শেখ আসিম আল হাকিম বলছেন যে এটি সালাম ফেরাবার আগেই করা উচিত কারণ সালাম ফিরিয়ে দিলে নামাজ শেষ হয়ে গেল তো তখন তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমের সঙ্গে আমার যে চাইবার যে পথ সেটি খানিকটা তাহলে বন্ধ হয়ে গেল তো সেজন্যে উনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে এটি আগে পড়ে তারপরে সালাম ফেরানো উচিত কারণ তাহলে এই দোয়াটি চাওয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই থেকে গেল And how do I offer salam? Say, As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Here we are, salam pirabu, ibn imatru, dakhalin, ki kure salam ta kurte habi. If you notice, I did not pause. I did not say, As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Uni dakhalin, jay, দুটো সালামের মাঝখানে কোনো বিরতি নেই অর্থাৎ আমরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ডান দিকে বলে তারপরে ফিরে এসে মাঝখানে থামবো শ্বাস নেবো বা জিরাবো তারপরে আবার পরেটা করবো সেটা নয় বরং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মাথার মুভমেন্টটা যেন কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ এক একবারই মাথাটাকে মাঝখানে এসে থামিয়ে না দিয়ে এদিকে গিয়েছিলাম সেখান থেকে মাঝে এলাম আমরা আবার পরবর্তী সালাম শুরু করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ধীরে ধীরে বাঁ দিকে ঘুরে গেল ঠিক এখানেও সে একই কথা বললেন যে যখন আমরা সালাম ফেরানো শুরু করব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথা যেন এর সঙ্গে মুভ করতে বা নড়তে শুরু করে অনেকেই যেটা করেন যে মাথা সোজা সামনে তাকানো আছেন এই অবস্থাতে পুরোটা প্রায় বলে একেবারে শেষের দিকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এরকম করে মাথা ঘোরান তো উনি বললেন যে এটা ঠিক নয় বরং করতে হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এইভাবে যখনই আমরা বলতে শুরু করলাম তখনই মাথা যেন নড়ে বা ঘুরতে শুরু করে আর এখানে আরেকটি যে মানুষ আসলে সুন্নত যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যেন আমাদের যখন আমরা সালাম ফেরাবো তখন আমাদের পেছনে যারা আছে তারা যেন আমাদের গাল দেখতে পায় অর্থাৎ এইভাবে করে অনেকে আছে যে সামান্য একটু মাথা রেখে এইদিকে একটু নাড়লেন এদিকে একটু নাড়লেন বিশেষ করে সিনেমাতে যখন আপনারা দেখবেন নামাজ দেখানো হয় তখন দেখবেন একটু নড়লো এদিকে একটু নড়লো ব্যাস সালাম হয়ে গেল সেটি মহানবী সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত নয় আমাদের নামাজের সময় আমরা চেষ্টা করব মাথাটাকে এতটা ঘোরাতে যাতে করে আমাদের পেছন থেকে পেছনে যারা আছেন তারা যেন আমাদের গাল দেখতে পান আবার ঠিক একইভাবে এই দিকেও যেন পেছন থেকে যারা আছেন তারা আমাদের গাল দেখতে পান usually do this what is this it's a sign that they have concluded <laughs> who are you signing this for so while in the tashahud they finish the tashahud and the imam is still praying so they say allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadati অনেকে এই তাসাউদে থাকা অবস্থাতে নিজেদের যখন আত্মাহিয়াত পড়া হয়ে গিয়েছে তারপরে এরকম হাত তুলে হাতটাকে আবার থাইয়ের মধ্যে ট্যাপ করেন বা হাত দিয়ে বারবার থাইয়ের উপরে স্পর্শ করেন এবং শব্দ করেন যেটি সে দাবি করছেন যে সেটি ঠিক নয় অনেকে সালাম যখন ফেরান তখন তার সঙ্গে হাতকে এরকম করে ই করেন ডান দিকে গেলে এই ডান হাত ঘুরল আবার বাঁ দিকে গেলে বাঁ হাত ঘুরল তো শেখ দাবি করছেন সেটিও ঠিক নয় the companions moving their hands while in prayer and he said do not do this like the tails of wild horses আর ইশেতে তাসাউদ অবস্থায় বসার সময়ে হাত নাড়ার ক্ষেত্রে অনেকে এই এরকম এরকম করেন যেটি কিনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের মাধ্যমে বরং নিষিদ্ধ করা আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম বলেছেন যে তোমরা নামাজ থাকা অবস্থায় বা নামাজে বসা অবস্থায় বন্য ঘোড়ার লেজের মতন করে তোমাদের হাতকে নারীও না তো ঘোড়া যেমন তার লেজকে একবার এদিকে একবার এদিকে ই করে ঠিক সেইভাবে নিজেদের হাতকে এরকম এদিক ওদিক ছোঁড়াকে মনে সালাম নিষিদ্ধ করেছেন and it is important to learn how to pray according to the sunnah and that you're doing this for the sake of allah azza wa jal some of the brothers in the standing position when they're praying and the end of uh, the surah is uh min al jinnati wan nas the imam is reciting huh? and i'm praying behind him the moment he says min al jinnati he lets go what is this 
আরেকটি ভুলের কথা যেটি বললেন সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেকেই যখন জামাতে নামাজ পড়ছি ইমাম হয়তো তখনও সুরা পড়ছেন কিন্তু আমরা জানি যে এটি হয়তো সুরার শেষ আয়াত তখন দেখা যায় যে হাত বাধা হাতকে আয়াতটি পড়া শেষ হওয়ার আগেই আমরা হাত ছেড়ে দিই তো যদি সেটি করি সেটিও ভুল দাবি করছেন ইমাম শেখ আসিম আল হাকিম this is indicating that i know that this is the last verse of the imam and that he's going for rukur and this is acknowledged in long surahs so if he's reciting from a long surah that people don't usually know and i know that he's going to make rukur now i, I let go so people next to me say oh mashallah he's a hafiz he says sheikh i didn't do this for that intention why did you do it then তো অনেকে বিশেষ করে যদি দীর্ঘ সুরা পাঠ করা হয় নামাজের সময় অনেকে যারা সেই সুরা মুখস্থ জানেন যারা হাফেজ তারা হয়তো যখন রুকুতে যাবার সময় হলো যখন ওনারা বুঝতে পারছেন যে এবারে ইমাম রুকুতে যাবেন তখন ওনারা হাত ছেড়ে দেন যেটিকে একরকমভাবে একটা এরকমের নির্দেশক হিসেবে ধরে না ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তারা যে হাফেজ সেই বিষয়টিকে তারা দেখানোর চেষ্টা করছেন তাদের ইন্টেনশন সেটা না হলেও এই কাজের মাধ্যমে তাহলে তারা আর কি বোঝানোর চেষ্টা করছেন তো সুতরাং ওই রেসিটেশন অর্থাৎ ইমামের যে কোরআন বা সুরা পাঠ করা শেষ হওয়ার এক পর্যন্ত আমাদের হাত এইভাবে বুকে বাঁধা থাকাটাই ভালো তো সেই কাজ করতে উনি নিষেধ করলেন কারণ তাতে অন্য লোকেরা মানে খানিকটা ওই দেখানোর মতন ব্যাপার হয়ে যেতে পারে এবং আসলে এছাড়া আর কি কারণ হতে পারে সেই উনি প্রশ্ন করলেন তো যদিও অনেকে দাবি করবেন যে না আমি তো দেখাতে চাইনি কিন্তু আমি যেহেতু বুঝেছি এটি শেষ আয়াত সেজন্য হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম তো প্রশ্ন হচ্ছে যে ইমামের এই সুরা পাঠ শেষ হওয়ার আগে আপনার হাত ছাড়তে হলো কেন ইমাম যখন আল্লাহ একবার বলে সিদ্ধার দিকে বা রুকুর দিকে যাচ্ছেন তখন আপনি হাত ছাড়েন তাতে তো দোষ নেই তাই না তো সে তো গেল সেটা The moment the Imam says, Assalamu alaikum wa rahmatullah, you find the congregation doing this. And if the Imam takes his time to do the left one, they say, come on, man, I'm waiting. Imam, what are you doing? Come on, yeah, Imam, my neck is hurting. So they do this, and this is totally wrong. They should wait until the Imam says, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. সালাম ফেরানোর সময় আমরা অনেকে যেটা করি যে মহান আমাদের ইমাম যখন সালাম ফেরাতে শুরু করেছেন সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইমামকে ফলো করি অর্থাৎ ইমাম বললেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ যেই উনি বলতে শুরু করলেন আমরাও আমাদের মাথা ঘুরিয়ে সালাম ফেরানো শুরু করলাম এবং তাতে এরপরে যদি কোনো কারণে ইমাম দ্বিতীয় সালামের জন্য সময় নেন যে কোনো কারণেই যদি সময় বেশি নেন তখন দেখা যায় আমরা এখানে গিয়ে আটকে থাকি যে তখন আর কি করব তো একটা অকওয়ার্ড বা একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় আটকে থাকা তো সেজন্যে শেখ আসিম হালাক হাকিম যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইমাম যখন ডান দিকের সালাম এবং তারপরে বাঁ দিকের সালাম দুটোই শেষ করে দিয়েছেন তখন আমরা যারা নাকি পেছনে নামাজ পড়ছি জামাতে নামাজ দাঁড়িয়ে আছি আমাদের তখন সালাম ফেরানো শুরু করা উচিত অর্থাৎ ইমাম যখন করলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ যখন তার ইম ই সালাম শেষ হয়ে গেল বা ও রহমতুল্লাহ শুনলাম বাঁ দিকের ইসের সালামের তখন আমরা পিছনে যারা আছি তখন আমরা শুরু করতে পারি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তাহলে যেটি হয় যে মাঝখানে আর কোনো যে অনিশ্চয়তা এখন কি থেমে থাকব না নড়ব কি নড়ব না সেই প্রশ্নগুলো থাকে না ফিনিশেস দ্য সালাম 
also a very common mistake is how you follow the Imam. What do you mean? The companions of the Prophet ﷺ told us. এছাড়াও আরেকটি বিষয় যে প্রশ্নটি খুব বেশি শোনা যায় সেটি হচ্ছে আমরা নামাজের সময় ইমামকে কিভাবে অনুসরণ করব তো সেই বিষয়ে এখন কথা বলবেন শেখ we never bent our backs until the forehead of the prophet alayhisallam touched the ground sita korar bapare manoj sallallahu alayhi wasallam er sahabider ekti hadith theke jana jay je tara jokhon manoj sallallahu alayhi wasallam namazer imamati korten tokhon sita te gele uni darano obostha theke ekdom sijda te gele jokhon onar kopal giye matite thekche tokhon ba tar pore tara বাঁকা হতে শুরু করতেন তারা তারপরে যাওয়া শুরু করতেন অনেকেই এই নামাজের সময় ইমাম যখন কোন একটা রুকু বা সিজা যাচ্ছেন তখন ইমাম যাবার আগেই অনেকে যেই মুহূর্তে আল্লাহ একবারের আটা শুনলেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ইমাম ইমামের রুকু বা সিজা করার আগেই তারা গিয়ে তাদের সিজাতে পড়ে যান তো এটি যদি কেউ করেন তাহলে মনোজ সাল্লামের হাদিস তো অমান্য করা হয় এবং তাতে তাদের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এরকমই বলছেন শেখ আসিম আল হাকিম তার মানে রুকুর ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম পুরো ঝুঁকে না পড়ছেন রুকু অবস্থানে না যাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রুকুতে যাওয়া শুরু করা উচিত নয় বা আমরা সেটা না করি যখন উনি আল্লাহ একবার বলে রুকুতে চলে গেলেন তখন আমরা পেছনে যারা আছি তখন তারা আমরা এই রুকুতে যাওয়া শুরু করব। Once he's erect and standing, you stand up and you cascade this to all your prayers. Thik, aki bhabhe, jokhun unni ruku thikhe uthe dara chen, tokhun o sami allahu liman hamida bole, jokhun unni shoja huye dariye giye chen, tokhun amra uthbo. Arthat, shartota hu chhe, jhe amra imam er aagayi kuno kaj na kore, barong imam jokhun এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন তারপরে আমরা সেই কাজটি করব তাহলে আমাদের নামাজ আর নষ্ট হবার ঝুঁকি থাকবে না তো যাই হোক এই ছিল এই এই সিরিজের শেষ ভিডিও এখানে আমরা মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে নামাজ পড়েছেন এবং নামাজের মধ্যে আমরা কি যে ভুলগুলো করে থাকি সেই সম্পর্কিত কিছু আলোচনা শেখ আসিম আল হাকিমের মুখ থেকে আমরা শুনলাম তো আশা করছি যাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল বা অনিশ্চয়তার ভেতরে ছিলেন বা জানতেন না কি করে করতে হবে তারা আশা করছি থেকে কিছু উপকৃত হবেন আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেকটাই উপকৃত হচ্ছি এবং আমার নামাজের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করতে হবে যেটা বুঝতে পারছি তো যাই হোক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের আমাদের সকলকে সহি এবং শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দিন যাতে করে আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং পরকালে ভেস্ত লাভে আমাদের জন্য পথটা সহজ হয় তো সকলে সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন পরবর্তীতে আবার দেখা হবে সেই আশা রেখে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু